。亲爱的，如何去爱？想冲破阻碍，这程序怎么更改？无意的伤害，停止令安排。我可以删除这记忆，从头再来。等待，却听了命运的安排。从前的。对不起啊，梦妍，我病的真不是时候，耽误你约会了。谁叫你是我亲妈呢？约会改天都可以约，反正有的是时间。行。哎呀，梦妍，你跟莫白的事儿，我还想问问你。问什么？你们俩呢，在一起是挺好的，莫白对你不错，但是。你有没有觉得莫白哪里不一样啊？当然不一样了，嗯，他比所有人都好呀。哎呀，我不是说这个，我是说，你有没有觉得他哪里奇，哪里有点儿有点奇怪？奇怪？啊、嗯，你这问题倒是挺奇怪的啊。我也就是随便问问。哎呀，你了解一个人，也不能光看他的优点。毕竟人没有十全十美的。嗯，有的时候是有点奇怪。他他哪里奇怪呀、啊？嗯，之前我跟莫白接触的时候，我觉得他是一个特别高冷的人，特别酷，特别有魅力。后来慢慢了解，发现他好多事情都不懂，需要别人教他。那教他怎么去做？你说他像个刚出生的婴儿吧，可是他又什么都知道，可能他们学霸都这样。用现在的词形容就是巨婴。那你做好准备跟一个巨婴谈恋爱了吗？你还是个孩子呢。我们现在这样不就挺好的吗？我看得出来，你一直在为莫白付出。但是爱情是个漫长的过程，你能一直付出吗？为什么不能呀？我愿意为莫白付出，而且我也相信莫白会越来越好的。那是因为你出于热恋期，就算你把莫白培养成一个优秀的男朋友，万一他以后不喜欢你呢？那你怎么办？我不少就是伤风感冒。你是不是烧糊涂了呀？前两天你还觉得莫白挺好的呢，今天突然又这么悲观。哎，好了，我给你冲包药吧，喝完了药好好休息，然后睡一觉。梦妍，这两天妈妈冷静的想了一下，虽然莫白很好，但是你们俩的性格差异太大了，你们俩不合适。差异大怎么了？人家都说性格差异大的人更适合在一起。妈，你不舒服就好好休息。我跟莫白的事儿呢，我自己心里有数，而且我相信我的选择是对的，就不用操心了。哎，别愁眉苦脸的，你看，下一个。
。喂，梦妍，阿姨身体好点了吗？嗯，那就好。今晚，行，那我下班之后过去找你。好，拜拜。喂，爸，我今晚有约了，就不回去吃饭了。嗯，好的。哎哎，慕白，哎呀，啊，给陈毅打电话。我苦肉计都使了，他就是不听啊！我告诉你，这丫头认准的事儿，谁也劝不了。哎，今天晚上他们要去约会，你说怎么办？他们去哪儿啊？我怎么知道他们？哎，等会儿，我这有莫白的跟踪定位。啊，好，好，好，哎，我现在正开车去你家呢啊，等着我。哎，好，好，你你你到门口等我一下啊，我马上就下来。借你头发用一下马小胖。服务员。在哪？请问两位要点点什么？啊，一碗炸酱面。不好意思，先生，我们这里是西餐厅，没有炸酱面。这这么高级餐厅没有炸酱面？走走走，咱换一家，你这没有。定位系统，又不是算命的，我怎么能知道他们俩去哪儿？我是干什么的？还想跟踪我？为什么要跟踪我们？你说。那行，我说。还还是你说吧。梦妍，妈妈那天不跟你说了吗？你们俩不合适，合适再这样下去，吃亏的你会。肯定会吃亏的。我吃什么亏啊？我们好好的呀，林伯伯。如果你觉得我哪儿不好，你就告诉我
，或者妈，你要是觉得墨白哪儿不好，你就告诉墨白，我们都会改的。哎呀，反正我和老林意见是一样的。一致的。你们俩不能在一起。不能在一起了。那到底为什么呀？为什么他最清楚？你们一个个的怎么都这么奇怪啊？阿姨，爸，我跟梦妍交往是没错的，我们在一起，我没有犯过任何错误，他也没有，我不会做伤害梦妍的事情。你们的判断是错误的。你们看，莫白也是这样想的，这一点我们是一致的。莫白，你先把手放开，跟我回家。爸，时间还早呢。莫白，作为父亲，我命令你，这是最优先序列指令，跟我回家。手放开！原始优先指令，写入成功。是。看见没有？走了，走。你们到底在干什么？妈，我一直认为你是全世界最看病的母亲，今天晚上我才知道。原来你还活在旧社会啊！我是你妈，我都是为了你好。以后你就明白了。你别跟我说以后，我就知道前两天你对莫白还赞不绝口呢，怎么今天突然就变了？哪儿出问题了？哎呀，反问题多着呢。我跟你说，那个林斯坦，你不觉得吗？他是全世界最怪的人，就是他不喜欢你，他不同意你和林莫白在一起。我是跟莫白谈恋爱，又不是跟他爸谈恋爱。而且你也看到了，莫白是站在我这边的。我根本都不在乎他爸到底是同意还是反对。哎，你看见了？他不是乖乖的跟他爸回去了吗？留下你一个人在这儿。那还不是你们当父母的咄咄逼人，那还不给你们留面子啊？梦妍，我知道你是个很有主见的人，一直以来妈妈都很尊重你所有的决定。但是爱情是两回事儿，你读书不好你可以重修，你不满意工作你可以跳槽，但是爱情你要爱错一个人，那这道伤疤是一辈子都弥补不了的。我只知道，如果我错过了最爱的人，那才是我一辈子的遗憾。我跟莫白之前分开过一次，所以我们绝对不会再放弃彼此了。你忘记前几周你失魂落魄的样子了吗？你为他哭过多少次？啊，他能伤害你一次，就能有第二次。如果我早知道你跟莫白在一起，我早就让你们分开了。我们上次分手，后来我知道是我误会莫白了。而且莫白那样做也是为了不让我受到伤害，正是因为上次的事儿，我才更认定莫白。你才多大，一辈子有多长，你知道吗？是的，我知道这一次是你的初恋，初恋对任何人来说都很重要，但是以后你总会遇到更好的，你知道吗？莫白就是最好的，你怎么那么固执呢？是你跟林伯伯固执吧？你们两个处心积虑的要拆散我跟莫白，你们到底有什么不可告人的秘密？好。就算你要跟林伯伯谈恋爱，我也绝对不会反对你们的。同样，我跟莫白谈恋爱，你们也无权干涉。你不是胡扯吗你？你你怎么就认定林莫白一个人了呢？啊？对了，上次来我们家两次那个叫什么来着？乔可明，我觉得他更适合你。适不适合是我说的，不是你来判断的。妈，我已经是个成年人了，我能为我的决定负责。我对莫白的爱，你改变不了。梦妍。妈，求你了，你就听我一次好吗？我不听，我一直以为你是一个开明的妈妈，但是今天你让我特别失望。我跟莫白是绝对不会分开的。我是你爸啊，我所做的一切都是为你好，你你你以后就会明白的。你，那你今天发出的最优先指令，不是以父亲的身份。是以制造者的身份，所以我不能反抗，是这样吧？我是你爸，也是你的制造者，这有什么不一样吗？可是我现在不一样、啊，你
，你哪不一样啊？哎，你是不是还是莫白？你是不是还是我的儿子啊？你的智脑也是由我设计、制造、启动的，对吧？你的所有的一切都已经写进程序和基因里了，你你也改变不了。你可以按照你的喜好随意更改我的程序，但是既然你把我设定成林莫白，林莫白应该做什么？他自己内心有独特的想法。你可以更改他的程序，但是改变不了他的决定。你决定是什么啊？你的决定就是跟人谈恋爱吗？啊？你是人工智能，人工智能怎么能跟人类谈恋爱呢？人工智能为什么不能跟人类谈恋爱？只要人类的想法是合理的，这样做让对方感到开心，为什么不可以？我我我我跟你说啊，你就说这个梦妍他妈啊，她就是全世界最古怪的一个女人。还有，你跟她谈恋爱，你就不怕你的秘密被梦妍知道吗？人和人之间谈恋爱也有隐藏的秘密啊，表达感情的方式，每个人都不一样，没有限定的程序，没有统一的标准。我我跟你说啊，你跟梦妍谈恋爱，你会伤害到她的。但以我的智脑分析来看，我不跟她谈恋爱，才会让她受到伤害。哎呀，莫白，你就听爸一句话行吗？啊，你跟这个梦妍真的是不合适。再说了。强烈的情感冲击啊，会超越你的智脑芯片的控制范围，你可能会失控的。人工智能一旦失控，那后果不堪设想。你怎么就……爸，你是科学家，又不是上帝，你不能预知未来。你都说了呀，是设想，不是结果。那我……爸，我要充电了。晚安。晚安。需要我为你做点什么？我需要你爱我。我们的爱情，此生此世海枯石烂，至死不休。我要我们永远相爱，永远在一起。全新指令，输入已完成。我会爱你，此生此世，海枯石烂，至死不休。我们要永远相爱，永远在一起。
是，莫白哥哥他怎么了？他不在我身边的时候，曾经发生过一次严重的故障，产生过一次重启。重启？那之后是有谁给他输入新的指令吗？对。是什么指令呢？一道可以引起很大麻烦的指令。一夜没睡了，喝点咖啡。你们家梦妍还好吧？她反应挺激烈的，你也知道这个年龄的女孩子谈恋爱什么样子。对对对，我们家莫白。反应也很激烈。哎，但我们家莫白是个男的呀。呃，不不，对对对，这事儿可能不分男女。但是我真的搞不明白，他是个人，人工智能，他怎么会有正常人类的情感？这不科学、啊。昨天晚上我检查了他所有的运行代码，莫白的智脑有过一次重启。重启之后。需要有一个人发出一个新的指令，是吗？如果我没有判断错误的话，你们家梦妍就是这个新的指令的发出者。虽然说我不知道是在什么情况下造成这次冲击，可是可以肯定的是，梦妍。由此成为了这个新指令的发出者，而且发出了新的指令。莫白正在完美的执行这项命令。哦，我想起来，前段时间有一次乡村医疗援助计划，莫白和梦妍一起参加的，估计就在那个时候。对对对，就是那个时候，就是那一次。那，你现在有没有办法可以不改变这个程序？你们家梦妍有没有可能放弃这次情感呢？他太像我，一样固执。如果他知道真相，也许，但是他绝对不会放弃。他为什么要在这方面随你呢？啊，这段问题就在这儿。我是莫白的第一指令者，如果我发出指令更改、结束恋爱，他会做到。可是他的所作所为就会伤害到梦妍，而且这就直接违背了人工智能第二、第三定律，产生程序混乱，造成更多的麻烦，这才是真正的麻烦。你明白这个麻烦吗？嗯，我明白。那，那我们现在应该怎么办？告诉我。现在唯一的办法就是，我再重新编写一个自动删除跟爱情有关记忆的隐藏代码，插入到莫白的智能当中。那慕白，他会执行吗？啊，这你放心，隐藏代码不会伤害到智脑，也不会给他造成认知障碍，只是会过滤掉所有跟梦妍的爱情记忆，就好像他们从来没有恋爱过一样。那么就是说，以后慕白会对梦妍就像普通朋友一样吗？甚至比普通朋友更加疏远，这会对梦妍产生很大的损伤，是吗？我觉得，他们俩刚刚开始，梦妍会很快忘掉这段情伤的。但是起码，对你，对他，都是最好的选择。你怎么这么自私呢？在你的本能反应中就没有把我们家莫白的感受考虑进去，对吧？你的你的直觉中就没有把他当成一个人类，是不是这样？我我不知道，他是莫白，其实他不是。无论从情商、法律上，他是什么，都无法界定他是什么，是什么。
才是最大的麻烦。我给大家带来了所有这些麻烦。其实我挺理解你的，如果同样是我，我也有这样的技术。我的孩子也遇到这样的事情，我也会第一时间做出同样的选择。首先，你是个父亲；其次，你才是个科学家。任何科学技术都无法阻止人类的原型进来，不是我不是一个称职的父亲，更不是一个称职的科学家。你不需要自责，现在怪你也没有用。有时候我在想，如果人类大脑也可以删除某种记忆，那梦魇他就可以忘掉他曾经爱过一个不适合他的人。哎，老林。是你的实验品，还是一个人？你对他有感情吗？对我来说，他一直都是我的儿子呀，一直都是我的莫白。昨天林波波跟你说什么了呀？他也像我妈一样反对我们在一起吗？我已经跟他谈过了，别担心，我呢会有自己的决定。嗯，可是我真的想不明白，他们为什么不想让我们在一起、啊？这件事情交给我来解决。今天呢，我属于你一个人，你就是我的主人。你再笑的话，你嘴巴可以咬到耳朵了啊！可是我控制不住我的表情啊！我们终于可以正大光明的在一起约会了，一想到我就很高兴啊！有这么开心吗？难道你不开心吗？开心。那我们一会儿要做什么？当然是所有情侣都会做的事儿。啊，干嘛？嗯。哎，你看，嗯，穿成这样太丑了吧？多好呀！梦岩，除了这个，你让我干什么我都答应你。嗯，走嘛。孟岩，我警告你，我的审美不允许我穿成这样。我等这一天等好久了。什么时候可以脱啊？不可以脱。走。你看，你爹，我紧张。
原来谈恋爱是这种味道，连空气都是甜的。我没闻到。你过来，过来一点嘛。嗯。甜吗？是棉花糖还是爱情？是你。看我。采访一下林医生。你知道你拿着刀的时候的样子多有魅力吗？餐刀还是手术刀？都帅。可是，在手术室呢，靠的不是耍帅，我们更需要的是精准和专注，不允许有任何的差错和失误，一点点小小的细节，都是人命关天的大事。我明白，我重说，因为你的专注，因为你的责任感。所以你才魅力四射，帅到炸裂。嗯，责任感，就像医生对病人负责，记者对新闻负责，我呢对你负责，你对眼前的这份牛排负责。我真的想不到，你一本正经的胡说八道的样子，居然这么好笑。那你喜欢我什么样子？喜欢温柔体贴的样子？搞笑幽默还是花样百出，我可以照着你喜欢的方式去调整。不要不要，因为你是林墨白，所以你什么样我都喜欢。嗯，谢谢。在我心里，你是世界上独一无二的林墨白。真的是独一无二吗？可能这个世界上。还有一个和我一模一样的人。喂，主编，恭喜你了。啊，我怎么了？我们新闻网的十大年度记者评选，你获奖了。你要知道，新人获奖可是从未有过的先例啊。真的吗？当然了，明天晚上颁奖典礼，大家都会去。哦、oh, ，对了，我帮你准备套服装吧，就当送你的贺礼了。谢谢主编，拜拜。怎么了？呃，先不告诉你，明天你就知道。哦，对了，我刚刚在那边看见一个冰淇淋车，等一下吃完饭，你先去排队买冰淇淋，然后我去把刚刚拍的照片打印出来。去哪儿了？别哭了，别哭了，姐姐把这个送给你好不好？嗯嗯，别哭了，我带你去找爸爸妈妈，好吧？别哭了啊！嗯广播找人，请王明明的家长速到公园管理处来，您的孩子正在等您。请王明明的家长速到公园管理处来，您的孩子正在等您。
慕白，我是蒋梦妍，你听得到吗？我在摩天轮下面等你。很紧张吗？你是故意的吗？如果我说我捡到了一个小孩儿，然后把他送到管理处去了，你信吗？你说的话我都相信。你是不是以为我把你丢下跑了？我相信你不会，就算你会，你也会回来的。为什么这么自信？因为我是林墨白，你是蒋梦妍。林墨白和蒋梦妍永远不会分开，海枯石烂，至死不休。我的冰淇淋呢？我吃完了。那我们的冰淇淋之吻，请我觉得这不像真的。为什么？我也不知道，就忽然有点害怕。烟花再美，也就这么一会儿就消失了。就像爱情电影再甜美也会散场，游乐场再快乐也会关门结束。那爱情呢？爱情会不会消失？会不会散场？会不会结束？不会。烟花放完了，还有下一次的绽放；电影散场了，还有更精彩的故事。游乐园关灯下班了，第二天还会抓起来。所有美好的东西，都不会消失。你看，你跟我一样，也开始说这些肉麻的话。谈恋爱不就是两个相爱的人，说一些傻话，做一些傻事吗？爱情就是这样，应该没关系吧？不知道为什么，你突然变了很多。但不管是为什么，我们都会一直相爱，一直在一起吧。希望我们的爱情不要像烟花这样受瞩目，也不要像爱情电影那样惊心动魄，更不要像游乐场这样吵吵闹闹。我只想要最简单的爱情，只要你牵着我，你看着我，我看着你。
紧回去吧，不早了。可是我舍不得你。明天又不是见不着了，你今天很累了，赶紧回去休息吧。钱包。世俗恋人都会做的又一件大俗套事，我也不接受吧。没关系，我不在乎这些。不可以说不在乎。应该说，两个人一起慢慢变俗，也是一件很幸福、很美好的事儿。你喜欢就好。既然这样，我过几天搬回公寓住，你没事可以随时来找我。林慕白，你去啊！我们才在一起多久啊？你就我怎么了？大家都是成年人了，你别以为我不知道你想什么。我没想那些事。时间不早了，赶紧回去休息吧。那我回去了。我忘了问你，你明天晚上有空吗？我明天不加班，照常下班。那你明天去接我吧，有很重要的事儿。什么事儿啊？秘密。嗯，我明天晚上把具体地址发给你，然后你一定要去啊。哦，还有，我明天会很忙，要是不能及时联系你，你要理解我。就真的拜拜了。